So alright, hey guys and welcome back to yet another video. So bagi yang baru dekat channel aku, nama aku Pete and welcome to my channel. And bagi yang dah subscribe, I would like to say thank you very very much. And bagi yang belum subscribe, please go down below, consider hitting the subscribe button, it's free. So just hit the subscribe button, hit the like button and also comment down below apa korang rasa tentang video ni. And without further ado, let's roll the intro. So guys, in today's video, aku akan unbox and also review the iPad mini 6th generation 2021 and also Apple Pencil 2nd generation macam korang nampak dekat meja ni and also aku akan bagi recommendation and aku bagi sebab-sebab kenapa korang patut beli ataupun korang tak patut beli uh, iPad mini 6 ni So without further ado, jom kita unbox Alright guys, so kalau korang tengok iPad ni, dia cover in plastik tapi Apple Pencil ni aku dah unbox dah untuk sebab aku beli Apple Pencil ni second hand murah sikit daripada harga Apple and still ada warranty and everything tapi iPad mini ni aku beli baru so kalau korang tengok ni biasanya Apple product ni korang tak perlukan pisau ke apa untuk unbox so korang nampak macam plastik ni korang tarik je so aku tarik dia akan berpusing so dia akan terbuka Keliling Gitu So memang Nice lah So plastik Kita boleh buang So the moment of truth Kita akan angkat Kotak ni Tadadeng Tadadeng teng teng Dan kita akan disambut oleh The iPad itself Kalau korang tengok sini Ni pun sama Korang just angkat dia material kali ni biasanya dia letak dalam another plastik Tapi yang ni macam kertas Dia macam kertas kertas minyak Macam kita buat masak oh. So belakang kalau korang boleh tengok So just tarik buka And kita boleh slide out The iPad So oh, memang Memang mengancam Boleh nampak tu dia ada tulis iPad kat bawah Apple logo And then ada satu biji kamera Satu biji boba And kat atas ni kamera Ya yeah. Tak apa nanti kita akan tengok lebih detail Kita letak tepi dulu Kita tengok apa ada dalam ni So dia akan tulis design by Apple in California So dekat dalam ni standard paperwork Standard paperwork Standard paperwork, iPad mini uh, Malangnya dekat dalam ni tak ada any Apple sticker Aku expect lah macam akan dapat sticker iPad mini uh, Apa ni? Sticker Apple tu biasa kita dapat dua kalau kita beli iPhone Tapi kat iPad dia tak bagi So that's unfortunate Tapi tak apa So dekat ni dia bagi USB-C to type uh, USB, Sorry USB-C to USB-C punya kabel So thank god Apple dah Dekat iPad ni dia dah start pakai USB Type-C Sebab dekat phone pun aku tak faham kenapa kat phone still USB apa ni lightning cable Tapi dekat sini dah pakai USB Type-C Next kita pergi tengok power brick dia, power brick dia standard Power brick yang datang dengan biasanya Apple-Apple yang terbaik apa ni uh, iPhone yang baru so dia sama juga USB Type-C punya uh, port And kalau korang beli iPhone, korang tak akan dapat power brick ni tau And kalau kau beli iPad, kau akan dapat Aku rasa logical sense kenapa dia bagi dekat iPad Sebab dia fikir orang yang beli iPad ni tak semestinya ada iPad yang sebelum ni Tapi kalau macam iPhone, biasanya orang tak adalah macam terus Start-start terus beli iPhone 13 Mestilah before tu ada pakai iPhone 10 ke, iPhone 8 ke So dia orang expect korang dah ada power brick tu Sebab tu lah dia tak include dekat phone-phone yang baru tapi kalau iPad ni, macam aku, aku tak pernah ada, aku ada iPad lah Tapi aku tak pernah ada iPad yang USB Type-C semua So that's why aku rasa dia include kan And biasanya orang beli iPad ni, jarang lah macam every 6 month ke upgrade ke So aku rasa that's why dia bagi the cable Atau eh sorry sorry, the power brick So I think that's the reason hopefully Tapi aku bersyukur je sebab dia masuk kan So now kita dah settle Tengok unboxing Now kita pergi fokus ke Apple Pencil pula lah Senang je Apple Pencil ni 
very simple so kalau korang tengok ni dia ada sama juga dia ada latch ni korang just tarik tarik dia tulis design in apple california angkat dia ada apple pencil tu and then ada paperwork sama juga paperwork 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 tapi tak ada stiker and then the apple pencil macam aku cakap aku beli second alright so kau boleh nampak ada logo apple apple pencil dia ada tulis lain kosong and ada satu bahagian ni flat tau flat ni yang biasa kita akan letak dekat tepi ni kalau korang tengok kita akan letak kat tepi ni dia akan magnetic that flat surface lah so dia akan melekat So guys, aku rasa tu ada unboxing experience of unboxing Apple iPad Mini 6 and also Apple Pencil second generation. And now kita pergi ke review of these two item. Let's go. So guys, now mari kita tengok the iPad itself. So kalau kita tengok ni, kita boleh on. So aku akan cerita dulu the the apa ni? Ah uh, dia punya exterior look. So kalau korang tengok atas ni The first thing korang boleh nampak is dia punya power button Power button dia ni basically adalah fingerprint So dia log in semua kita boleh pakai passcode Ataupun kita boleh letak kita punya jari lah basically So dia ada fingerprint mag, uh, fingerprint punya scanner Dan kat atas ni ada dua speaker Actually dia ada empat speaker Dua atas dua bawah So kalau atas ni ada dua grill speaker And also yang pelik sedikit daripada Apple ni is dia kali ni dia letak the apa ni uh, volume up dengan volume down dial ni dekat atas biasanya kan kita dekat belah kiri ni kan tapi aku rasa sebab dia nak ras, sebab belah sini dah digunakan uh, untuk Apple Pencil punya magnet and Apple Pencil ni pun almost sama besar dengan ketinggian iPad ni therefore aku rasa itu sebab dia kenapa dia pindahkan semua button power button biasa kat kanan dia pindahkan ke atas and dia punya volume up, volume down button dekat atas juga so aku rasa bagi aku is a bit of a adjustment korang kena biasa kan so lepas aku pakai lebih kurang few days ni aku dah boleh biasa kan sebab aku selalu tengok uh, movie ke apa macam ni so aku masih boleh access lah kiranya so nak letak fingerprint, access kalau guna sini cuma is a bit a weird lah macam benda yang kita tak biasa lagi kan tapi aku rasa agak mudah je untuk biasakan dan bila kita tengok belah sini memang tak ada apa-apa belah kiri tak ada kosong belah bawah ni kita boleh nampak yang dia ada lagi another dua speaker grill and dia punya port macam aku cakap tadi dia gunakan USB type C yang type C ni tak saku 20 watt punya type C so dia charge pretty fast so kalau kita unlock benda ni so kalau korang tengok This is the first look So kalau aku tunjuk first thing Aku tunjuk korang Dia punya fingerprint Dia akan tulis rest to open Shopee banyak bunyi Kita just letak Dia cepat Sumpah cepat gila Tekan Letak nampak Aku boleh tunjuk Memang dia punya fingerprint tu Aku tak complain lah Dia memang teknologi yang dah, dah, dah ada Since iPhone 5 lagi Tak saya 5 ke 5S Memang dah ada fingerprint scanner ni So I expect them to do it good lah So kalau korang boleh tengok screen dia Besar dia adalah 8.3 inci Which is a slightly bigger daripada iPad-iPad before ni Setahu aku iPad before ni 7.9 inch So screen yang baru ni dia upgrade sikit And dia punya design ni memang berubah Almost like 50 atau to 8, 50 to 80% lah dah berubah Sebab dia dulu dia Screen dia ada bezel kat bawah ni, ada home button Sekarang dia dah buat memang full screen Ikut macam iPad Air punya design, but kecil sikit And that is the design lah basically So now kita dah borak pasal Dia punya screen, dia punya exterior look Exterior look Now kita pergi kita tengok dia punya kamera pula Kamera dia ni datang dengan ada dua kamera Front facing kamera Dengan bahagian belakang ni kamera dia ingatkan aku dekat iPad Air juga Design dia sama So dia punya kamera ni Depan dan belakang adalah 12 uh, megapixel And yang peliknya kalau korang tengok sekarang Kamera dia Kalau aku pusingkan 
orang boleh nampak kamera tu kan tak kisah lah tapi wide angle boleh dekat <laughs> dekat front facing tapi kalau kita pergi front punya kamera kita tak boleh this is max kita boleh zoom tapi kita punya uh, kamera tu tak boleh ultra wide dekat kamera depan dekat kamera eh sorry kamera belakang kamera yang front facing ni tak ada masalah tau korang nak ultra wide tu aku macam agak pelik kenapa iPad uh, iPad mini 6 ni dia bagi ultra wide dekat front facing je patutnya dia include lah dua-dua kan dia letak dekat belakang dan letak kat depan juga so aku faham kenapa dia letak kat depan so lah macam sekarang kan ni zaman-zaman pandemik ni dia kita ada banyak google meeting semua benda is virtual so dia letak ultra wide tu actually untuk uh, untuk bagi kita lagi nampak lah macam wide lah basically kita boleh nampak kita punya background tu dekat bila kita semua so like macam tak adalah macam nampak macam kita dekat phone ke apa dia very tight yang ni kita boleh ultra wide kan and yeah to be honest the camera really looks good with a good lighting and also dia punya one of the punya features dekat iPad ni which is the front facing camera ni yang aku cakap tadi tu dia ada features of center stage so basically center stage ni kalau korang guna dia akan try to bagi korang dekat center kiranya kalau korang bergerak ke kiri dia akan ikut ke kiri ke kanan dia akan ikut ke kanan so dia always fokus kat korang dengan menggunakan ultra wide tu dia boleh cari korang kat mana so korang is always in the center aku pun like macam is is a nice feature but aku tak tahu will i use it or not sebab biasanya usually kita pergi meeting ke apa kita online meeting kita tak akanlah bergerak kiri kanan kiri kanan kan tapi it's a good feature kalau maybe ada orang yang kat luar sana perlukan that kind of feature and to be honest aku aku tak rasa aku akan guna that feature but it's a nice thing to have so guys kita dah habis borak pasal dia punya exterior look benda-benda yang dekat luar and kalau korang tengok pun cara pegang tangan aku kecil tau tapi aku still boleh uh, pegang iPad ni dengan selesa dia macam basically like almost like a two iPhone side by side so like macam dia punya screen ni memang sedap lah kalau pegang tengok tengok YouTube nak melukis nak ambil notes it feels like really nice notebook so bagi aku memang kat tangan memang sedap kalau nak tengok movie macam ni macam ni pegang tu memang tak ada masalah so bagi aku untuk tangan kecil macam aku pun boleh pegang apatah lagi orang yang have a bigger hands kan So kita now talk about the interior. So this iPad 6 ni uh, is actually powered by the A15 Bionic chip. So A15 Bionic chip ni korang boleh jumpa dekat the latest iPhone which is iPhone 13. Dia punya performance I think slightly better than iPad Air 4. Tapi iPad Air 4 ada advantage of having a bigger screen and also kalau korang tengok kat belakang ni dia tak ada pin untuk attach dengan smart keyboard so kat iPad ni dia tak boleh guna smart keyboard if korang into that uh, keyboard punya jenis tapi the reason kenapa aku beli iPad ni is actually untuk do uh, productivity work untuk aku melukis kat Procreate untuk aku edit Lightroom and also untuk aku take notes ataupun baca buku and enjoy some Netflix lah basically just a simple task lah kiranya aku tak ada Uh, expectation nak go like macam a big screen nak jadikan gantikan laptop ke tak uh, I don't think iPad is to the uh, is at the point yang boleh menggantikan laptop aku rasa is not there yet so macam kalau korang tengok in terms of uh, dia punya performance dia ada 6 core CPU A15 macam aku cakap by unit chip dan bagi aku dia punya screen 60Hz is good enough It's like really smooth Tengok video, tengok YouTube semua Memang tak ada masalah So uh, Kita akan try tunjuk Aku tunjuk kita tengok Netflix So kalau korang tengok dekat video ni Bagi aku Dia punya speaker Quad speaker ni Kiranya empat speaker ni Actually is Really good enough Untuk orang-orang yang nak layan movie Layan Netflix Layan YouTube Aku rasa dah cukup Kuat uh, uh, Sebab bagi aku is a bit louder than my iPhone and iPhone aku screen lagi kecil so bagi aku aku enjoy tengok Netflix malam-malam dekat aku punya iPad rather than my phone so yes aku bagi aku dia punya speaker is speaker is good enough dia tak adalah kuat gila tapi 
bagi aku is good enough untuk aku enjoy my Netflix and YouTube and other than that in terms of procreate ataupun untuk orang yang contohnya nak go for melukis ke apa of course aku akan suggest korang go for this Apple Pencil then dia support Apple Pencil second generation so dekat lukisan ni memang uh, untuk melukis ni memang bagi aku memang marvelous like actually memang best kalau aku dah guna like for 3 days and after using uh, 3 days ni aku dah buat like 4 tak sebab aku aku dah melukis 4 kali dekat ni memang bagi aku dia punya proses untuk belajar digital art tu is a bit easier than traditional punya art sketches ke face portrait ke bagi aku aku contoh dia aku pergi procreate ni aku buat um, face portrait ni actually lebih mudah berbanding kalau korang tengok nak lebih mudah berbanding menggunakan kertas dengan pencil sebab kalau kat kertas dengan pencil kita susah nak padam and bila padam tu dah tak nampak nice tetapi bila dia digital ni kita senang lah nak, nak padam nak bersihkan so dia still look clean and nampak macam kita tak buat any mistake pun so bagi aku I'm I'm happy that aku buat this purchase untuk belajar digital art and in terms of notes semua memang super super simple sebab bila dah ada Apple Pencil ni if kau nak take note kau just jot down and ada certain app yang korang boleh download untuk take notes untuk buat journal so basically daily apa ni aku punya yearly planner dekat dalam ni to do list kat dalam ni semua benda ada dalam ni so it's really really easy for me to use and for me to like macam fully utilize kan iPad ni basically memang aku punya hari aku punya hari tu lebih tersusun sebab aku dah ada iPad ni aku boleh tulis apa aku punya plan bila aku ada shoot YouTube ideas ke apa semua benda aku letak dekat iPad ni so bagi aku is a good purchase if orang if korang dekat sana yang macam nak maybe target like macam benda sama like macam untuk take notes untuk korang online study korang nak take notes ke apa bagi aku is a good is a good uh, iPad ataupun is a good nak panggil apa notebook lah basically it's a good uh, notebook and to be honest it's really practical and aku actually like macam aku dah habis belajar kan aku actually like macam rasa I wish I bought this waktu aku belajar dulu so aku boleh take notes aku boleh uh, baca slides aku semua dekat sini instead of on my PC ataupun dekat laptop sebab bagi aku it's really really simple and straightforward So now kita dah habis borak pasal productivity Now kita pergi jump ke the next point which is Can we game on this iPad mini 6? So I, my answer would be obviously yes Dia punya dia punya CPU macam aku cakap tu is good Like it's really good untuk go for gaming and dia ada 4GB RAM Which is sama dengan iPhone 13 And not the pro punya version kalau pro version ada 6GB ya. RAM and this one ada 4 gig RAM. So aku rasa it can handle most of the games yang kau orang boleh main dekat phone. Of course if kau orang main dekat iPad it will be like better and bigger. So bagi aku aku dah download uh, COD Mobile and aku been playing on the uh, my phone like macam few years ago I think. Yeah, few years ago since 2000 berapa? 2019 kot. Aku rasa aku main 2019 ke 2020 aku tak sure. Aku main COD Mobile and now aku download balik on my iPad and it feels different it feels more like immersive and aku boleh see a lot of things so like macam kalau aku main dekat phone aku beza dia nampak kalau korang tengok screen pun korang boleh nampak beza dia so like macam kalau aku main dekat sini aku rasa it's a bit limited apa yang aku nampak dekat screen aku tapi bila aku main dekat dekat apa ni dekat iPad ni I feel lagi immersive and lagi boleh fokus you know so like macam bila aku main game tak tembak ke apa lagi senang lah aku nak nampak enemy lagi senang nak bergerak sebab screen ni besar tak adalah macam kalau kat phone kan macam dia ada banyak button-button untuk korang aim, untuk korang tembak, reload so kat sini dia tak clustered sangat sebab dia ada banyak space kalau dekat phone ni memang kecil je so korang kena precise yang ni macam just nice bagi aku aku boleh reach everything and aku boleh see everything without the layout button tu kacau aku punya pemandangan 
So I think like macam kalau korang main Mobile Legend ke It will be a better experience Bila korang game on this iPad Mini 6 And bagi aku is really portable and really Macam nak cakap ah Really Really a good and ideal choice if korang nak go for like macam Just for gaming and tengok YouTube, tengok Netflix ke apa It's a good choice for a student who aims to like Beli ni untuk like macam main game, productivity, take notes And not for a heavy user like macam Nak buat edit like macam pro, professional shoot ke apa I don't think this is a good choice for you guys Aku rasa yang ni memang untuk someone yang Nak duit like macam light product productivity And also a light gaming lah basically So aku main COD Mobile, kalau main Mobile Legend ke apa Aku rasa memang tak ada masalah And aku would recommend that If korang ada budget untuk get this iPad Just go for it And by the way, pasal harga tu aku letak dekat sini Dia datang dengan 64GB and also 256GB And korang boleh pilih antara dua choice Aku beli yang 64GB je Sebab aku ada subscribe dah iCloud uh, 200GB So I don't think I need 256GB untuk melukis Untuk light gaming and also Untuk tengok Netflix and YouTube So aku tak simpan too much of heavy stuff dekat dalam iPad ni It's just like macam a simple simple apps So bagi aku 64GB is actually sufficient enough And if korang perlukan extra drive Korang boleh subscribe to the iCloud punya service I think that is all guys Thank you for watching And in the next video aku akan unbox All the accessories untuk aku punya iPad Mini 6 2021 So thank you for watching